Первоначально, когда я говорил, что я не интервью, я не был в Сусхуаке, я не был в Саубаре, я не был в Шемдег, я не был в Мохтаре, я не был в Трагике, я не был в Сусхуаке, 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 я на чорист, кое-что перелазит с нобил цигнщиц, первый орец ре, сагам гебо урад гебо гакт дат мобили, им наклованы бебзеро вле бицшей гебо сазугадой бас ахасиат ебдес, на чорист картул сазугадой бас. Таре ма интересепс ткуени позиция, ткуени ше пасеба риси брали ше излеба икос, а есети даундо бели агрессия, мозардеб шорис, эсарис ткуени Менталобис проблема, эсарис ганатлеби системис проблема, эсарис чвени эпохистуис дабахасиате бели зогади проблема. Ту рогор пикроб, чвен джерше пасебис процесс шиварт, мен пикроб тэли сазугадоеба ведзе ту пасухэпс, пасух симазе ту рамохта саэрто, та и растан конда сакме. Свят, Мартан, кит храт, айсэгэ, аравар мзад эмоциура там тэмазэ лапарак, эсвис имтэнэт гаманат гурэбэли, Семок медеба конда, пак с чем за десять павши, гермок, лес, так, лес, рогурс, рад, сам схор, плод сховели. Рад, сара, нормалури, си састеке, да сади смейк, начку пури, организе були, гамо ленили. Эти лекси стрикони, махсен деба, и се ти кога на гуакс, кад стапи креба с ромардац, ти ста гуавил с кашлас. Дросар Гадзелев, Скорана, Тависи Мулц, Обел, Догол, Мартин, Схоро, Ветро, Сервозу, Атапи, Крде, Рамезе. Да, и Санам, Эрце, Атапи, Крде, Ви, Меори, Гадро, Дева, Готавс. Да, пак ты урат, Болом, Дегазреба, Свера, Присас, Верва, Стрепт, Чуен. Да, умушаве бели история. А ну, когда умушаве бели история, да, Моуне, Лебели, а сеут, Квадро, Мелит, Чен, Верга, да, умушаве, да, Верга, я зре. Тут что, он тут дать свой история с кадав хедал, а я сам что та синам тул дан моги да бул дрем де, а мы во центром, эсарис пена пена дать скребу дать скобели, гау азребели, ше у пасебели, да када умушо бели царсулиса, а ну араперс армиеца сатана душе пасеба. Титон има срач чо када витале тоталитаризм е период чи да расате сцар мод ген да си го тоталури си го тоталури организе бас си црој сад зала добис зала добис цоре да цру агресија сад зала добис тоталури организе било бај гос кола пери ама срогур шејле баш е нисе гасде ром аранаири па сухи ама се ама сар гасе Марто пакте би дадат ке на вин рогур дац амес, вин рогур дахурит ес, да рогур га обедур ес. Ара ли сакаман ли си ай сторет лустрацији с канон за јо ерти периоди лапара ги та. Мере и се ча парцха, картулма ментало бам ес, рогур цко е лаперс парцха в саертот. Чуен шишара халхи варт, кој шини ес си нам дул ес туалеп шише в хедот. Да вири дет ес, ганех лебам, царе си мартлит ти цгеба, залиен царе си мартлит. Сейчас Каса кутреби тасал сакато. Нервиули ара стабилури темпераментис. Квакс але бади темпераменти. Эсе ки спонтанури реакција. Да мере залиен страпат сармавале. Ромец малеве минел дева. Чуе наша гузлиа тели мухтит темпераментит ковел дреури мушаоба. 
ყოველ დღიური ხანგრძლივი მუშაობაში შორეული მიზნისთვის ჩემ ზათარა ვართ, რომელსაც ჭირდება დიდხანს მუშაობა, მოთმინება და ასე შემდეგ. და ამიტომ ესე იგი, ამიტომ ვერ 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 ვერევით ჩვენ საკუთარ სინამდვილეს, ჩვენ საკუთარ ისტორიას და ჩვენ საკუთარ წარსულს, სახელს არ ვარგო, და მივდივარ წინ. 90-იან წლები არ შეფასებულა. აი თქვენ ახსენეთ ეს ჩემი წიგნი პირველი ორი წრე, რომელიც რამეც 8 გვერდიანი წიგნია და ეს არის მცდელობა იმ პერიოდის შეფასებისა და რა მოყვებოდა იმას, რაც გაუაზრებელი დარჩა. ნების მიერი აგრესიული ნაციონალიზმი, რაც იყო მაშინ და რომელსაც პატრიოტიზმს ეძახიან უწოდებენ დღესაც, ნების მიერი ავტოკრატიული მართველობა, რაც ასევე აგრესიის გამოხატულება, უნდა შეფასდეს როგორც მიუღებელი. მაგრამ თქვენ ეხლა დაინახავთ რომანტიზაციას და ჰეროიზაციას იმ პერიოდისას. და არსად აღარ ხდება ამაზე სერიოზულად ლაპარაკი იმიტომ რომ ესე იგი ნერვიული და ნევრასტენიული მიმდევრები ყავს ყველა ბელაც რომლებიც უბრალო თაშინებენ საზოგადოებას რომ ხმა ამოიღოს და ილაპარაკოს ის რაც მართლა იყო რომ სიმართლე თქვას იმას მერე მოყვა აი ჩვენი 9 წლიანი ლოკალური ფაშიზმი სააკაშვილის პერიოდი აი ამას ეხა ქართველი ბუნება ისეთია რომ დიდხანს დაძაბულობას ვერ იტანს და დაპირისპირებას ვერ იტანს ურჩევნია რაღაცა ფსევდოელიტარული სიმაღლე მოიგონოს და თქვას რომ როდემდე უნდა ვილაპარაკოთ ახლა გვამებზე უნდა წინ წავიდეთ უნდა განვითარდეთ ეს ნიშნავს გვამებზე უნდა გადააბიჯო და წახვიდე წინ მე მაგალითად ჩემთვის მთავარი კრიტერიუმი არის დღემდე ნებისმიერი ადამიანის შეფასების დროს რა მიმართება კონდა მას საკაშვილის რეჟიმის მიმართ რა მიმართება კონდა ამ რეჟიმთან როგორი იყო მისი პოზიცია როგორია დღეს რა მიმართება კონდა 90-იან წლებთან და რა მიმართება აქვს საერთო დანარჩენი ჩემთვის არის უკვე მეორადი იმიტომ რომ წესიერება რომელიც სიტყვა რომელიც ამოღებულია ხმარებიდან როგორც პოლიტიკოსების ვერბალური და ლინგვისტური ველიდან გინახავთ რომ წესიერებაზე იყოს ლაპარაკი ასევე საზოგადოებაც ეს სიტყვა ამოაგდო უნდა პირველ რიგში იყო წესიერი ადამიანი წესიერი ადამიანი ის არის ვინც ეთიკური პრინციპებით ხელმძღვანელობს და მიაჩნია რომ სწორედ ეს არის მთავარი მენტალური თავისებურება და უშეთ უნდაც იგივე ნერვიული ბუნება ერთი მეორე წარსულის გაუაზრებლობა გასაგებია და უშეთ ეს ორი მიზეზი თუმცა განათლების სისტემაში თუ უნდა ან სოციალურ სოციალურ სტრუქტურაში საზოგადოების არ არის თუ უნდა ნაწილი პასუხისმგებლობა ამ ყველაფრის მე მინდა კიდევ შეგახსენოთ ერთი წერილი თქვენი ჯერ კიდევ 87 წელს გაქვთ გამოქვეყნებული ეს წერილი თავდაპირველად თუმცა 20 წლის წინ ასევე გამოაქვეყნეთ კიდევ ეს წერილი ბავშვის საუკუნე სადაც საუბრობთ იმაზე რომ ქართული საზოგადოება თითქოს ხემძღვანელო ხემძღვანელობს წიგნით როგორ დავღუპოთ ბავშვი ერაზგულის ხმობთ რა რას ვაკეთებ ჩვენ არასწორად ბავშვებთან რა შეიძლება გავაკეთოთ რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის რომ ბავშვებმა ასეთი სისასტიკით ერთმანეთი არ მოკლან არა ჩვენ ეხა უბრალოდ დავიწყეთ სიტყვა მოიტანა და დავიწყებთ დავიწყეთ წარსულით ისტორიით და ასე შემდეგ როცა არასდროს არ ფასდება აგრესიის ტოტალური მასშტაბები მაშინ რატომ გიკურთ რომ ეს აგრესია კიდევ გაგრძელდება გაგრძელდება ხელისუფლებაში გაგრძელდება საზოგადოებაში ეს იყო ჩემი ასე თქვა სათქმელი და მე რა უნდა გადავიდეთ სხვა მომენტებზე არა ეხა ჩვენთან როდესაც ასეთი სინამდვილი არის შექმნილი რომ ესე იგი ადამიანს აღარ ეცხოვრება თავის ქვეყანა შე უამრავი მიზეზის გამო პირველ რიგში იმის რკამო რომ მოხდა მასობრივი გაღატაკება გაღატაკება მოსახლეობის და გაღატაკება თავის თავად ნიშნავს უზარმაზარ აგრესიას რომელსაც ამჟღავნებს ხალხის ერთი ნაწილი მეორის მიმართ რომელსაც ძარცვავს და რომელსაც აღატაკებს რომელსაც პარავს ყველაფერს საქართველოში ეს მოხდა არაჩვეულებრივად დიდი მასშტაბებით და იმიტომ არის რომ ერთ-ერთი ყველაზე ღატაკი რესპუბლიკა არის დღეს ყოფილი საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებიდან ინგილე ალბათნა დავიწყოთ 90-იან წლებიდან და აი ჯერ დაიწყო იქედა რომ ავაცხსენებელი პრივატიზაციის პროცესიდან როდესაც ელემენტარულად ხალხის საკუთრება აღარ დარჩა არაფერი ისეთი ფორმები მიიღო ამან ამან მიიღო 
წარმოუდგენლად ურცხვი და წარმოუდგენლად გაუმაზღარი ძარცვის მასშტაბები. ჯერ უბრალოდ ხალხს მოპარეს და წაართვეს ანაბრები, რომლებიც კონდათ მათ მთელი ცხოვრება თავისი ტანჯვით, თავისი შრომით დაგროვილი კაპიკაპიკ სალაროებში. ხო? ეს არის ხო გაქრა, ეს არის ხო წაგვართვეს ჩვენ ყველას, ხო და აქამდე არ არის არავინ დასჯილი და არ არის გამოძიებული, იმიტომ ის ძალიან კარგად იქნა გადანაწილებული. შემდეგ მთელი ქონება რაც უნდა განაწილებული იყო მთელ ხალხზე, რაც იყო ქვეყნის ქონება, ხალხის ქონება, დაგროვილი კომუნისტურ პარტიაში, კომკავშირში, მთელ რიგ სხვა დაწესებულებებში, ეს არის ხო ხალხთან არ მივიდა. ამ პარტიის, კომკავშირის ბოსებმა გაინაწილეს ისინი და ჩაიდეს ჯიბეში გაყიდეს ყველაფერი. თვითონ მწერალთა კავშირმა, ანუ ყველაფერი გაყიდა, რაც ეკუთვნოდა, მაგრამ ის მწერლებს კი არ დარიგებიათ გამომცემლობები, რაღაცა შენობები, ის დაორიგდა რამოდენიმე ადამიანმა ჩაიდო ჯიბეში. ეს აგრესია, ხო, მაგრამ არის საშინელი დაუნდობლობა საკუთარი ხალხის მიმართ და შემდეგ უკვე ღატაკსაც უჩდება აგრესია მდიდრის მიმართ. რადგან იცის რომ ის სიმდიდრე მისი უბედურების ხარზე არის დაგროვილი. ის სიმდიდრე ჩვენაირ ქვეყანაში სიმდიდრე კანონიერი და წესიერი გზებით არ გროვდება. ძალიან იშვიათი გამონაკლისის გარდა. აი ამ ხალხი ამიტომ ორმხრივია ეს სიძულვილი და აგრესია. აი ამ გაღატაკებულ ხალხს რა თქმა უნდა ზულს და არა ჩვეულებრივად გამოხატულია ეს სიძულვილი მდიდართა კლასის მიმართ. ეს ორკლასიანი საზოგადოება ამართლაც და და მდიდრებსაც ასევე ზულთ ეზიზღება და არაფრად არ მიაჩნიათ ეს გაღატაკებული მასა საერთოდ ადამიანადაც არ თვლიან. ქართველი მდიდარი კიდევ ცალკე ფენომენია. ეს უმძიმესი მოვლენა არის სხვათა შორის და ამაზე ცალკე ვილაპარაკოთ. ეს ერთი სიღატაკე რომელიც ამას. ამ სიღატაკეში იგულისხმება რომ მასობრივად ბავშვები ვერ სწავლობენ, ვერ შედიან კარგ სკოლებში, არა ცვიათ კარგად, ხო? და ესე იგი განათლებას საშინელი აგრესია უთანასწორობა სიღატაკე ასეთი ძარცვა საკუთარი ეცი რა უთანასწორობა კიდე რაღაც არის ბილი სიტყვა ამავე დროს ჩვენ ვაკვირდებით რომ ეს რასაკვირველია რასაკვირველია გეთახმებით რომ ამ ეს თემები მეტწილად გაუაზრებელია ქართულ საზოგადოებაში დღეს თუმცა ერთი საინტერესო ტენდენცია შეინიშნება რომ აგრესია და ძალადობა ფაქტიურად უფრო გავრცელებულია ჩალებში აი სწორედ ელიტარულ სკოლებში მაგალითად იგივე თბილისის ცენტრალურ უბნებში სადაც შეიძლება ვთქვათ რომ უფრო სწორედ აი მაღალი სოციალური ფენის უფრო მდიდართა კლასის შვილები სწავლობენ იქ უფრო ხშირად ხუდებით ძალადობას ვიდრე მაგალითად პერიფერიებზე ან თუნდაც რაიონის სკოლებში კი ეს რა თქმა უნდა ეს ლოგიკურია ერთი არის რომ ეს თავის აგრესია თავის აბსურდობას აძლევს თავის აგრესია გამოავლინოს რადგანაც ზურგი ეგულება და ამ შემთხვევაში ასე იყო ესე იგი მამა ბიძა ძალიან ხშირად ეს იყო დაკავშირებული საბჭოთა დროსაც პროკურორებთან პროკურორების შვილებთან მოსამართლეების შვილებთან არა მხოლოდ ასევე ინტელიგენციის ცნობილი წარმომადგენლების ოჯახებში ხდებოდა რომ ძალიან ასოციალური ბავშვები იბადებოდნენ და განსაკუთრებით გამოიკვეთა მეც მოზარდიან წლებში რა თქმა უნდა ის ღარიბშიც აგრესია მაგრამ ის თავის თავს უფლებას ვერ აძლევს ეს აგრესია იმ ზომით გამოავლინოს იმიტომ რომ ელემენტარულად ეშინია მაგრამ შიშით მოთოკილი აგრესია ადრე თუ გვიან გამოჩნდება ადრე თუ გვიან გამოვლენდა როგორც კი შესაძლებლობა მიეცემა ყველა რევოლუცია ამის ამის გამო ხდებოდა აჯანყება შურისძიება შურისძიება მართავდა მთელ ისტორიას ასეთ უთანასწორო საზოგადოებაში ეს მუხტი შურისძიების ძევს წყურვილი შურისძიების არის ჩამალული ეხა ისევ რომ დაუბრუნდეთ აი ამ ჩვენ ბოლო დროინდე ეხა გეკითხებით მე თქვენ როდესაც ასეთი წარმოუდგენელი დანაშაულები იქნა ჩადენილი აკაშვილის ხელისუფლების მხრიდან მე აღარ ჩამოვთვლი იმას იმიტომ ჩამოთვლილი მაგ ეხა მეორე წიგნი რომანი რომელიც გამოვიდა ჩემი ყველა ბოლო რომანი ჩემი ჩიტი ჩემი თოკი ჩემი მდინარე ის ეს რვას გვერდა მდიალა მის და ეძღვნება სწორედ აი იმ საშინელებებს რაც აკაშვილის რეჟიმმა რაც აკაშვილის ხელისუფლებამ კონკრეტულმა ადამიანებმა დამართეს 
ადამიანებს ბავშვებს ახალგაზრდებს. ეხა როდესაც ახალგაზრდები ხედავენ, რომ ეს უდიდესი მასშტაბის დამნაშავეები, ისევ ხელისუფლებაში არიან, ორი სამი კაცის გარდა არავინ არ დაჯილდა, იმათაც პოლიტიკური პატიმრობა, პატიმრობა მიანიჭონ ნამის დღეს თუ ხვალ, როდესაც ეს ადამიანები ისევ მართავენ სინამდვილეს, როდესაც ეს ადამიანები გველაპარაკებიან ღირსებაზე, წესიერებაზე, და ასე ვთქვათ, ყველაფერი შერჩა და პირიქით აქეთ შემოუბრუნდეს საზოგადოებას და ჭკუას ასწავლიან, როგორ იცხო, რომ ეს არის არაჩვეულებრივად ძლიერი სტიმული, რომ სხვამაც ჩაედინოს დანაშაული. აი, მივედით უკვე მესამე ფუნდამენტურთო მეოთხე საკითხთან. მართლმსაჯულება ვერ აღასრულა ქვეყანამ. ქვეყანა დაუძმურებული აღმოჩნდა, ნება არ აღმოაჩნდა ამისი, რომ აღესრულებინა მართლმსაჯულება. სამართალი შეიძლება ითქვას, არის ყველაზე ფუნდამენტური მოთხოვნილება ადამიანის. უსამართლობას ყველაზე მეტად ძნელად ეგუება ადამიანი და ყველაზე უფრო ამსხვრევს ადამიანს უსამართლობა. სადაც სამართალი არ არის, იქ არ არის კულტურა. ეს მოჩვენები და ეს აბსოლუტური ილუზია არის. იმიტომ რომ კულტურა აქ გონიათ როგორც ხელოვნებასთან არის გაიგივებული და თეატრი და ცეკვა და თამაში გონიათ კულტურა. კულტურა არის ფუნდამენტური მიმართებები ადამიანის და ყველაფერთან. და არ არის კულტურა, ანუ თელი და ესთეტიკურისა და ეთიკურის გაყოფა არ შეიძლება, ისინი არიან გადაჯაჭული ერთმანეთზე და თელი ეთიკური შენობა არის მონგრეული და დარღვეული. რა თქმა უნდა ამ სიტუაციაში ეს არის მუდმივი სტიმული შემდგომი დანაშაულებებისა, რასაც ახალგაზრდები ჩაიდენენ. კიდევ ერთი თემა, რომელზეც აუცილებლად მინდა ვისაუბროთ თქვენთან, არის ტერორიზმი ეს ძალადობას უკავშირდება თუმცა უკვე სხვა ფორმაა ძალადობის რომელიც ასევე შეგვეხოლ უკვე ჩვენ და შეიძლება ითქვას რომ ჩვენი პრობლემაც არის განსაკუთრებით იმ ანტიტერორისტული ოპერაციის შემდეგ რომელიც რამდენიმე დღის წინ თბილისის ქუჩებში ყველა ვნახეთ ალბათ უკვე აღარ შეიძლება იმის თქმა რომ ეს პრობლემა ჩვენთან ახლო ეს პრობლემა უკვე აღარ არის ჩვენთან ახლოს ეს პრობლემა უკვე ჩვენს ქვეყანაში არის და აქვე მინდა დავაზოსტო რომ აქ არ გულისხმო ხოლოდ ბანკის ბანკისელები მე ვიცი რომ ხშირად ხშირად ისინი უკმაყოფილებას გამოხატავენ როცა ტერორიზმის ხსენებისას მედია მაშინვე აკავშირებს ამ ყველაფერს ბანკისთან ბანკისელები ამბობენ რომ რატომ ბანკისი მაშინ როცა საქართველოში საქართველოს სხვა კუთხეებში არანაკლები პრობლემა იყო შეიძლება თუ არა მეტი ამიტომ მინდა გარკვეულწილად გავერთიანოთ ეს საკითხი და მთლიანად ქართველი საქართველოს მუსლიმების პრობლემებზე გვითხრათ რას ფიქრობთ და რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის რომ ამ ადამიანებმა სწორედ საქართველო ჩათვალონ ყველამ ძალიან ბევრი ახალც ასე თვლის მაგრამ ყველამ ჩათვალოს თავის სამშობლოდ საქართველო და არა ისლამური სახელმწიფო ან რა მე სხვა ქვეყანა თავის სამშობლოდ საქართველოს ძალიან ცოტა თვლის ახლა ეს ქრისტიანი იქნება და მუსლიმი დიდი განსხვავება ამაში არ არის. ამაზე მოწმობს ეს უზარმაზარი მიგრაციული ტალღა, რომელიც ეს ეგი გადის და გადის ხალხი აქედან და აღარ უნდა ჩამოსვლა უკან. და როდესაც აუტანელია ცხოვრება, აუტანელი ხდება ცხოვრება ქვეყანაში ყველაზე უფრო ერთგულიც კი ამ ქვეყნისა სულიერად ვეღარ უძლებს ამ ყველაფერს და გაქცევა უნდა და წასვლა უნდა და ერთი სიცოცხლე აქ ადამიანს შვილები ჰყავს, ეშინი ამ ბავშვების არანაირი სოციალური პერსპექტივები არა აქ აქ ხალხს ახალგაზრდას და მიდის იმიტომ არ არის ეს არის ღატაკი ქვეყანა ეს არის პერსპექტივა არ არის უმუშ ესე იგი ვერ გადაწყდა მთავარი პრობლემა ეს არის უმუშევრობის პრობლემა აი ეს ტოტალური უმუშევრობის ქვეყანა არ აწარმოებს საკუთარ პროდუქციას ეს არის მთავარი ანუ აქ ვერ საქმდება ადამიანი თავის პატრიოტულ ვალს აქ ვერ იხდის პატრიოტულ ვალს ადამიანი უპირველესად უპირველეს ყოვლისა თავისი პატიოსანი და შემოქმედებითი შრომით იხდის თავისი პატიოსანი შრომით შენ არ აძლევ ადამიანს შრომის საშუალებას შენ არ აძლევ ადამიანს საშუალებას შექმნას პროდუქტი კარგი არ უწყობ ხელს, არ ქმნი ახალ ცოდნას, არ ქმნი სამუშაო ადგილებს. და ამიტომ გარბის ხალხი და ამიტომ ეძებს მერე ესე იგი თავის არენას მოქმედებისას სხვაგან. და ეხლა როცა სხვა არაფერი არ შეუძლია ადამიანს გარდა იმისა რომ იარაღი უნდა აიღოს ხელში და რაღაცა გააკეთოს. 
რაღაცა სადღაც იგრძნოს თავი საჭიროთ. ეს არის სწორედ აი რომ უბიძგებ ადამიანს, უბიძგებ ბოროტების გზით დაიდგინო საკუთარი თავი და არა სიკეთის კეთების გზით. აი უმშეროა იმდენად დიდი უბედურება და უბედურებათა მიზეზი რომ როდესაც ეს არის ქვეყანაში ყველა მომდევნო პრობლემა ამაზე არის მიბმული ყველა დანარჩენი პრობლემები ძალიან ადვილად ლაპარაკობენ ამაზე უმშევარი კაცი არის თლიანად დემორალიზებული იმიტომ რომ საკუთარი თავის პატივისცემას კარგავს უჭდება კომპლექსი რომ ზედმეტია რომ ვერ ინახავს ოჯახს ვერ ინახავს შობლებს ვერ რა ქნას რა გააკეთოს და ამიტომ ეს ადამიანი შინაგან ღოლას იწვევს საოცარ შინაგან ღოლას იწვევს როცა ადამიანი არის უმშევარი და არაფერ არ ქმნის ადამიანი იმიტომ არის დაბადებული რომ შექმნას რაღაცა შექმნას ხელებით გონებით აზროვნებით თავისი სულით შემოგონ არა არ აძლევს საშუალებას რომ თავისი მთავარი ადამიანური მისწრაფება გამოავლინოს და რაც შეეხება პანკის საერთოდ საქართველოს არ გააჩნია შიდა პოლიტიკა საშინაო პოლიტიკა არ გააჩნია ვინ ახორციელებს ამას ერთი მაინტერესებს მე ვერ ვხედავ ამის გახორციელების ორგანოს მექანიზმებს და ასე შემდეგ სათხორციელდება შიდა პოლიტიკა როდესაც შენ მრავალეროვანი ქვეყანა ახარ ხო ისეთი ფილიგრანული შიდა პოლიტიკა არის საჭირო აი ნემსის ყუნცში უნდა გააძვრინო ძაფი ისეთი სიფრთხილე და ისეთი სიფაქიზე არის საჭირო სხვადასხვა ეთნოსებთან და სხვადასხვა რელიგიებთან ურთიერთობის დროს კავკასიურ სახს აქვს უზარმაზარი ი გამოცდილება სხვადასხვა რელიგიებთან და სხვადასხვა ეთნოსებთან ურთიერთობისა და ისეთ აი ძალიან კარგად ვიცით ეს და მე გეტყვით რომ ძალიან რთული სამართავი ქვეყანაა საქართველო სწორედ ერთ-ერთი მიზეზი ის არის რომ ის არის მულტიეთნიკური ქვეყანა ძალიან დიდი კომპაქტური დასახლებებით სადაც ქართული ენა არის იან ურთიერთობა მათთან არის ძალიან ძნელი თუნდაც ენობრივი თვალსაზრისით და ნუ კიდე სხვა გარკვეული ინტეგრაციული პროგრამები ხორციელდება როდესაც აი შენ ეს ენის კურსები თუნდაც ადამიანები არ ეს არ არის ეს ეგი ზვიად ეს ფრაგმენტებია ცალკე ერთმანეთს მოწყვეტილი ეს არ არის სისტემა ერთიანი გააზრებული კონცეპტუალური როცადაც არის ჩართული როგორც მთელი რიგი სტრუქტურები ერთმანეთთან შეთანხმებულად მოქმედი და საზოგადოება არასამთავრობო სექტორი ყველაფერი ერთმანეთთან შეჯერებული და ერთად მოქმედი სხვა წინააღმდეგ შემთხვევაში ყოველთვის აფეთქდება ეს სიტუაცია იმიტომ რომ შენ ხარ რთული შედგენილობის ქვეყანა რაც შეეხება პანკის და ჩეჩნებს ეხალ მათ ესე იგი ჩვენ ესენი ეს ხალხი პანკისელები თავის ბედის წერას თავის უმძიმეს ბედის წერას შევატოვეთ აი დაუშვათ როგორი მუშაობა იყო საჭირო პანკის ეს ხეობაში და როგორია საჭირო როდესაც იქ გაივსო პანკის ეს ხეობა ტოლვილებით ის ხალხი ხო კი იყო მის ჰუმანიტარული დახმარებები იყო რაღაცა გრანტებისა კიდევ გეურები ერთმანეთთან კავშირში რო არ არის და გაუაზრებელი რომ არის ორჯერ შევედი ერთხელ შევიტანე პრეზიდენტ შევარდნაძესთან მეორედ მათი უშიშროების ხდომაზე პარლამენტში გამოვედი გეგმით კონცეპტუალური გეგმით დეტალებში დამუშავებული და გაწერილი რა უნდა გაკეთებული იყო პანკის ეს ხეობაში მაგრამ არავითარი გამოხმაურება იმას არ ქონდა ჩვენს მიერ შეთავაზებულ გეგმებს და ის პროგნოზები ზუსტად ახლდა რაც მას შემქონდა წარდგენილი თქვენ ა რამდენიმე კვირის წინ სახალხო დამცველს უფრო სწორად რელიგიათა საბჭოს უკან დაუბრუნეთ ტოლერანტობის ქომაგის ჯილდო მას შემდეგ რაც ამ საბჭომ ეს ჯილდო გიგაბოკერიას გადასცა ამან დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია მაშინ ქართულ საზოგადოებაში შემდეგ სახალხო დამცველმა გააკეთა განცხადებაც მან თქვა რომ იგი მას პრინციპში არ აქვს საშუალება და მექანიზმი გავლენა მოახდინოს რელიგიათა საბჭოს გადაწყვეტილებებზე თუმცა მას პირადად მიმდინარე წელს რამე განსაკუთრებული ღვაწლი გიგაბოკერიას მიერ შეტანილი ტოლერანტობის თუ კონფესიათა შორის მშვიდობის დამყარებაში და განმტკიცებაში არ შეუნიშნავს დაგაყოფილად თუ არა თქვენ ამ განმარტებამ და როგორია 
تکنی پوزیسیا دا آرگومنت بی. آره رات که ما اون دا رگوشه ایله باشه تو آرگه خوب دباره برای غذا سترکتورولی ارتهولی آریس شنس اوت که باشه دایس آرگه خوب دباره با اینو نگار کوی تا ویدان و تو آرگه خوب دباره با ماست جهود زلیا ات سیرا وقت اوسیامونو باشه که خود روس دا جریتی باشه راتو تان خم دبی آماس سعی تو تاسه تیرا وقت سخن صادی لازم میاره اسام با بروار مختاری خودم میوکان آردا و برو نبینم سخن خودم صورت دارم شویده تی قوام سعی کنم دا کافشی ره بیاد توی تو نارگا اون که تبیه کانس خدا با یک استر بوده دال جل دو با سریمونیا سیورات سیکب دا دا قوام پری آخو اسرات گوینه آخو باشه بخواره ور تای ما بیت قط به سالیان مزگی نباد اونو چه سعی نمی تورم ساق سخن زلیاری توی سبب بی کنده دا گام اوله نیا که دست دا پری میسی ساکسیلیسوس می بیقای مادلو بله مگر به سالیا گام کوی ور وام است دال جل دا آخس نه کان مرت برام راد اوم گاه که تهس ای اما شیا پریبلما اما شیا پریبلما رم ایلیمنتاروله اتیکوری از آرمود گنده بیا او که دکار کرد. در رادو آرمود نگامه که تبینا. رودی سه چه ناتیونال رو مزرعه بیست تاوق ات سپس از جلد و بد روستا وی اورس. رومیل ربیتاریان شموک مدتی که دوی میوره بیم تخرات لیانی کشماری ساده. آم دنیا دامیانی است دعوپ وی ساده کنند گوره بیسا. ایما تازه شن تولران تو بیست کومان کیست و دباست. دام میت مازله. رومیل همه سوپیری سپرد بیدم. چه متخور بدم چه نیکال کسیور سخله استندم شروع میکنم تخور با شد سیرا قل نی اگریسی استند بارو تا باستان برزول است. خامی آرمو که بیرون هم دنات رپرسی ربوله چونی ارگانیزاتی است. اوره تیمی تو رو خان چه چند تول ویلپ سویتالدیت خان محمدیان مسخب سویتالدیت خان دپورتی ربوله خالق سویتالدیت اول توی سویتالدیت هدف میانم زن بیس میانی اگریسی است گان. دگران تی بیست توی سرگوی اوره بیا چون مکتب دنامشی گران است و آرم مکتب دنامشی گران. اسی کو اینسپیری ربولیم تلیانات با تو نبکام این دیاشویی است گان. دارد اون بولی ادغیلی ور غایر کنن طورا آرمیت. آوشم تخوشه. بکار میندیا شوی رو تیتون یک آریس ناتیونال بیس همیساره. رومیل زیکت آم پلیتیکا ساخت سلف. دام پریبلم کامو آمیش کردن. این دوور تخلیس رات فیتیت. ناتیونال بیاریم قبل کن. قبل استرکتوراشی قبل اوت قبایشی. دایی کاخت سلف به تایید پلیتیکا. تا جر کاس کاساکر تو هستی زیکت ساوزار بازار پریبلم اتیس. رومان داشته ولی ور داومد کیت ساده ور گاهی بینا رام وقت تخرات سلف پانزیل زد چون تان. روم اس ای خود نام دلی لوکالوری پاشش می. رات و ور داومد کیت سه ایت سه. آیا سه سابچو هبی دکی دو دانشجویان وری مزرعه بیست کامل نیست که شم کپیم تلی ریگی سترکتوره بی کارتولی دیاسپورا اروپا شیش خواهد شوریست روم سه زالیان بعد از سه بد بیش از قلعه نایرات اسیری سخو این پرماتیا سه تو پیان سایل چویبس سه تا شوریس ارگانیزاتیه بسته هست شم دک دا چه نخما آشنا داغر اسمیس دا مکمده بن آرا چویل بریاد استادورات. اما ارتباطی که دارم این داوود سیل با تو دکوان. شیم دکل دسات اپیسکوپوس ما روسودان گود سریزم. اسرای اوانگلیستور، بابتیستور، اکلیسیس. اپیسکوپوس رومیلیسی کودی دینیاتوری استوره تا ایام جیلدوس کادت سیمی سمت دامی. روم و اسیدیوس رونام دن ارلیگیوم سیر سوپبز. گیگا بوکریا در روستا ویوری. دا اسیگی آم بیت آم دایم ساخوره سو اس جیلدو دا. اخو کالب تو نایرگیلوس سراغ سوبیکتوری می‌مرت با آکی گابوکری استانو، یک خوارم نگفت سال دست خواهد زد. ای آم پاسخشی چانس رو از آدمیانه بی داره سعی که سپری سازگاری دو بیشتر تی ناتس ایلی است که نباید ریلیگوریم تی رسوبه بی کارتوله بی تو اتمیکوریم تی رسوبه بی سعی شد اا آوری گبن رخت با کوگانش. ماته سر خبات. ماته سر خبات. این دارو کامو وی دارو می‌تو کارگات ممکت سه و وین می. چه می‌تو سولرتیا ایش خوب سوژلیت افسا خود ساز. دار می‌گامی کرد داره سرهم کریستی این موضوعی هم بود ساماس. رومیس از اون از اکت خویی کندیس کارگر ساخته بوده. ایوانگلیستوری اتیکا رو گرچه هستی. از آر مزاریت اگه نمیاد داد سریلی مزه راست نیست نبود. ایوانگلیستوری اتیکا. آمی تام دمیان ماتی تون تابیسی اکلیسیا داو پیروس پیرک کارت خالص. تابیسی اکلیسیا رومیل تنه چون زالیان کارگر ارتیر تو باغو کاوکسیور ساخس. زالیان کارگر تمی از کریستیان اول تمی تрадیسیولی بابتیستوری اکلیسیا. مگرام ایستی او پاسخش که بلو خم که خشیرات ساوبروت، خشیرات لاپاراکوبت، تپیلیسیس پریبلم مبزه، بلو پریوچی، خشیرات لاپاراکوبت، آخه در چه ول مرزک، آخه کالات زدت، من گاج غیره، پریسپشی رام دنیم ایستی اینیتیاتیوا، روم لبزت، زالیان دیدی خانیا ساوبروت، سازگاری با گویس می ساوباری، ای خو مولو دینی مود خونات، توم تا کم ده ویرگا داد خدا تو، آرم خرخ نگا داد خدا، کالات زم، اولشون تو خوشی دایت خو آن دانون سا، آم 
თემების უმრავლესობა, მე ასეთი შთაბეჭდილება ხდება. თქვენ როგორ აფასებთ ამ პირველ რამდენიმე კვირას კახაკალაძის მუშაობის და რა პოტენციალს ხედავთ ასე ვთქვათ მოვლენების სამომავლო განვითარების? რას ურჩევდით ასევე ძალიან საინტერესო იქნებოდა ახალ მერს. კახაკალაძეს ერთი კარგი სიტყვა არ მიტქვას ჩემს ჩემს ცხოვრებაში კახაკალაძეს მე მხოლოდ კრიტიკულ კონტექსტში ვიხსენიებდა ვიხსენიებდი ყოველთვის რატომ როგორც ენერგეტიკის სამინისტროს მინისტრს ეს კრახეს ხელა არც ერთი ტელევიზია არ განიხილავს რომ იქ რა ხელა პროტესტებია მოსახლეობის ხუდონ ჰესი ეს კრახესი და ასე შემდეგ მთელი ეს ჰესების სისტემა რაც არის დაგეგმილი ენერგეტიკის სამინისტროს მიერ მე ვაცხადებ რომ ეს არის ისტორიული დანაშაული განადგურებას ნიშნავს სვანეთის ლეჩხუმისა და რაჭაში რომელიც ესე იგი თავისი მასშტაბებით საერთოდ დაანგრევს ძველ საქართველოს ეკოლოგიურ თვალსაზრისს ზრისით ვამბობ მიამას. ამიტომ მე კარგი არასოდეს კახაკალაძეზე არ მითქვამს, მაგრამ რას უსურებდი მას ახლა გეტყვით. მე უსურებდი რომ შეეშვა სამ ენერგეტიკის სექტორს საერთოდ როგორც ამბობენ მას თვითონ აქ იქ ინტერესი და ამიტომ არის რომ თავს იკლავს ამდენი ჰესების შენებლობაზე და არა მარტო მას ნახევარ საქართველოს იქ აწილი. მაგრამ მას შეუძლია ძალიან კარგად გამოავლინოს ახლა თავი ახალ ამპლუაში წარმოჩინდეს თუ შეეშვება იმ ენერგობიზნეს და მთლიანად გახდება ქალაქის მერი თავდადებული, გაბედული და თავ განწირული. და მას აქვს ნებისყოფა კახიკალაძეს, მას აქვს ენერგია და ის არ არის უჭკუ ადამიანი, საკმაოდ ძლიერი ესეთი რთული სკოლა აქ გავლილი, იმიტომ რომ წარმატებისთვის მიეღწია და ისი საქმის კეთება, მას შეუძლია აღუდგეს წინ ამ დანაშაულებრივ სამშენებლო კომპანიებს თუ თვითონ არა აქვს წივი როგორც ამბობენ მე უკვე აღარ ვიცი ამაში პირველ რიგში ამასელის თბილისი მისგან რომ შეაჩეროს უკანონო მშენებლობები და ყველა უკანონო მშენებლობა არის უკანონო აქ იმიტომ რომ საქართველო ყველა კანონი გააუქმა რაც მშენებლობების ექსპერტიზას და ასე შემდეგ ითვალისწინებდა მას შეუძლია გმირი გახდეს და დაიწყოს თბილისის გადარჩენისთვის სერიოზული ბრძოლა თუ საზოგადოებრივი მხრიდან ალიკო ელისაშვილი გააკეთებს იმას რომ დაიწყებს საზოგადოებრივი მოძრაობა ობას კალთბილისის გადარჩენისთვის ძალიან გაუმაგრებს პოზიციას კახიკალაძეს იმიტომ რომ მას დასჭირდება ხალხის გვერდით დგომა რადგანაც ის ძალები რომლებსაც ის წინ უნდა აღუდგეს საკმაოდ ძლიერები არიან ფულს აკეთებენ თბილისის ესე თბილისი გამოცხადებული არის რეალურად ბიზნეს ტერიტორიად ფაქტურად გეუბნებიან რომ შენ აქ არ უნდა იყო ეს უნდა იყოს კაზინოების და ასე შემდეგ ფულის კეთების ადგილი და თუ ამას მოახერხებს და მართლა გადაარჩენს ამ თბილისს და შეაჩერებს მშენებლობებს, დაიწყებს ამ თბილისის გამწვანებას და მოუვლის მანქანების პრობლემას და უნდა ძალიან მკაცრი ზომები მიიღოს, როცა ბავშვი სიცოცხლე ეხება საქმე, როცა ადამიანთა სიცოცხლე ეხება საქმე, დანარჩენზე არაფერი ლაპარაკი აღარ არის. შემდეგ ამას ჭირდება ძლიერი კაცი, ძლიერი ადამიანი, რომელიც მიიღებს რადიკალურ გადაწყვეტილებებს და თბილის განტვირთავს გამწვანებს და იზრუნებს ასევე თბილისელთა დასაქმებაზე. კახი კალაძეს ეს შეუძლია თუ უნდა, თუ მოუნდება, მას ეს შეუძლია და უფრო მეტიც, ის როგორც წარმატებული სპორტსმენი, მას შეუძლია დიდი გავლენა მოახდინოს აი ამ ასოციალურ ახალგაზრდებზე. ასოციალურ ახალგაზრდებზე გახდეს სანიმუშო, მისაბაძე ადამიანი, რომელიც შექმნის ბევ სპორტულ კომპლექსებს და ბავშვებს, ახალგაზრდებს ანთებს ამ სურვილით, რომ ჩაებან სპორტში, უფასო უნდა იყოს ეს სპორტული კომპლექსები, რომ ღარიბ ბავშვებს და ყველას ხონდე შესაძლებლობა ჩაება სპორტში. სკოლები, საბავშვო ბაღები და ასე შემდეგ, ეს იქნება ერთი გზა. მას შეუძლია მოახდინოს გავლენა ახალგაზრდებზე და უმეგობდეს და ელაპარაკოს და აი მართლა გმირად დარჩეს. იყო ასეთი ქალაქის მერები, რომლებიც ქალაქის თავები, რომლებიც მართლა გმირებად დარჩნენ. ევროპული ქალაქების ისტორია წაკითხული მაგდესღაც არაჩვეულებრივი მერები და ქალაქის თავები იყვნენ. თავს წირავდნენ ქალაქების გადარჩენას. მე ამას უსურებ კახიკალაძეს.